నమస్కారం అండి షేర్ అనాలిసిస్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి స్వాగతం మీరు మా ఛానల్ని విజిట్ చేయడం ఇదే ఫస్ట్ టైం అయితే కనుక దయచేసి మా వీడియోస్ అన్నీ చూడండి అండి మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలన్నా ట్రేడింగ్ చేయాలన్నా మీకు చాలా యూస్ఫుల్గా ఉండాలండి మా వీడియోస్ మేము ఇప్పటివరకు చేసింది ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ మీద వీడియోస్ చేస్తున్నాము అలానే ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్ట్రాటజీస్ మీద కూడా వీడియోస్ చేసామండి అయితే మీరు కింద చూసినట్టయితే మీకు టూ ప్లేలిస్ట్ క్రియేట్ చేశాను ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ ఫర్ బిగినర్స్ అనేసి ఒకటి ప్లేలిస్ట్ క్రియేట్ చేశాను ఇంకోటి బ్యారెన్ బఫెట్ రికమెండెడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్ట్రాటజీస్ అని ఒకటి చేశానండి మీకు ఎటువంటి అకౌంటింగ్ నాలెడ్జ్ లేకపోయినా షేర్ మార్కెట్ మీద ఎటువంటి నాలెడ్జ్ లేకపోయినా మీరు ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ ఫర్ బిగినర్స్లో ఉన్న ఫోర్టీన్ వీడియోస్ కనుక మీరు చూసినట్టయితే మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడానికి మీకు మొత్తం అవగాహన వస్తుందండి అలానే ఈరోజు వీడియో మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే బ్యాన్ అండ్ బర్ఫెక్ట్ రికమెండెడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్ట్రాటజీలో సెకండ్ స్ట్రాటజీ చెప్దాం అనుకున్నానండి కానీ అది చెప్పే ముందు ఇంకొక కొన్ని రేషియోస్ కోసం మనం చర్చించాలండి ఆ రేషియోస్ కోసం ఈ వీడియో చేస్తున్నాను ఈ వీడియో తప్పకుండా ఎండింగ్ వరకు చూడండి అండి ఈ రేషియోస్ మీకు బ్యాన్ అండ్ బర్ఫెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్ట్రాటజీనే కాదు మీరు పర్సనల్గా అనాలిసిస్ చేసినప్పుడు కూడా ఈ రేషియోస్ వాడే అవకాశం ఉంటుందండి సో మీరు తప్పకుండా ఈ వీడియోని ఎండింగ్ వరకు చూడాలి అండి సో మనం వెళ్తే కనుక ఈరోజు డిస్కస్ చేసే వీడియో కరెంట్ రేషియో అండ్ క్విక్ రేషియో అండి కరెంట్ రేషియో క్విక్ రేషియో వచ్చేసి మనము వీటిని క్యాల్కులేట్ చేయడానికి యూస్ చేసేది కరెంట్ లైబిలిటీ ఒకటి యూస్ చేస్తామండి కరెంట్ లైబిలిటీస్ ఒకటి తర్వాత వచ్చేసి కరెంట్ ఎసెట్స్ ఒకటి కరెంట్ ఎసెట్స్ అండి తర్వాత వచ్చేసి క్విక్ ఎసెట్స్ అండి అయితే ఈ క్విక్ ఎసెట్స్ అంటే ఏం లేదండి ఈ క్విక్ ఎసెట్స్ అంటే ఏదో అనుకుంటారు సో దీన్ని నేను సింపుల్గా చెప్పాలంటే క్విక్ ఎసెట్స్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కరెంట్ ఎసెట్స్ కరెంట్ ఎసెట్స్ మైనస్ ఇన్వెంటరీ అండి ఎందుకంటే కరెంట్ ఎసెట్స్లో కరెంట్ లైబిలిటీస్ కానీ కరెంట్ ఎసెట్స్ కానీ కరెంట్ లైబిలిటీస్ అంటే మనం పే చేయాల్సిందండి సో వన్ ఇయర్ లోపు మనం పే చేయాల్సినవన్నీ కరెంట్ లైబిలిటీస్ కిందికి వస్తాయండి కరెంట్ ఎసెట్స్ అంటే మనం వన్ ఇయర్ లోపల ఇవి అమ్మేస్తే మనకు డబ్బులు వచ్చేవండి వన్ ఇయర్ లోపల మనకు డబ్బులు వచ్చేవి కరెంట్ ఎసెట్స్ అంటారు అయితే నార్మల్ భాషలో చెప్పానండి దీని డెఫినేషన్స్ కావాలంటే మీరు గూగుల్లో సెర్చ్ చేసుకోవచ్చండి అయితే కరెంట్ ఎసెట్స్లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఇన్వెంటరీ కూడా యాడ్ చేస్తామండి ఫినిష్డ్ గూడ్స్ అన్నవి కూడా మనకి ఎసెట్ అంటే మనకు ఫినిష్డ్ గుడ్ ఉంది అంటే మీరు తీసుకెళ్లి మార్కెట్లో అమ్మితే మీకు వెంటనే డబ్బులు వస్తాయండి కానీ ఈ ఇన్వెంటరీ అమ్మడానికి మనకి డిమాండ్ కావాలి ఇన్ కేస్ మార్కెట్లో డిమాండ్ తగ్గిపోయింది అనుకోండి డిమాండ్ తగ్గిపోతే ఎవరు కొనరండి కొనకపోతే మీకు కరెంట్ ఎసెట్స్లో మీరు తీసుకున్న ఇన్వెంటరీ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో అది మీ కరెంట్ రేషియోకి కరెక్ట్గా సెట్ అవ్వదండి అంటే మీరు కరెక్ట్ అప్రోప్రియేట్ వాల్యూస్ మీకు సరిగ్గా తీసుకోవట్లేదు అన్న ఇది ఉంటుందండి సో ఇన్వెంటరీ అన్నది అదొక పరంగా ఎసెట్ అండి కానీ అది ఇంకో లైబిలిటీ కూడా డిమాండ్ తగ్గిపోతే ఆ ప్రోడక్ట్ ఎవరు కొనరండి సో మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ కరెంట్ రేషియో ఫార్ములా చూద్దామండి కరెంట్ రేషియో ఫార్ములా ఏంటంటే ఇది సిఆర్ అని రాస్తున్నాను కరెంట్ రేషియో ఈక్వల్ టు కరెంట్ ఎసెట్స్ బై కరెంట్ లైబిలిటీస్ అండి సిఏ అంటే కరెంట్ ఎసెట్స్ అండి సిఎల్ అంటే కరెంట్ లైబిలిటీస్ కరెంట్ ఎసెట్స్ క్యూఏ అంటే క్విక్ ఎసెట్స్ అండి క్యూఏ ఒక ఫార్ములా క్విక్ ఎసెట్స్ ఫార్ములా మీకు ఇక్కడ హైలైట్ చేస్తానండి ఇది మీరు చదివినట్టు అయితే కనుక మీకు తెలిసిపోద్ది సో మనకి ఇది వ్యారెన్ బర్ఫెక్ట్ గురువు గారు చెప్పిన స్ట్రాటజీలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్ట్రాటజీ నెంబర్ టూ అండి వ్యారెన్ బర్ఫెక్ట్ రికమెండెడ్ స్ట్రాటజీస్లో ద ఇంటెలిజెంట్ ఇన్వెస్టర్ అనే బుక్లో ఆయన ఏం చెప్తారంటే ఈ రేషియో అబౌవ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉండాలి అని చెప్తారండి అంటే కరెంట్ ఎసెట్స్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఆఫ్ కరెంట్ లైబిలిటీస్ ఉండాలండి దీని సింపుల్ మీనింగ్ ఏంటంటే కరెంట్ ఎసెట్స్ ఈక్వల్ టు కరెంట్ లైబిలిటీస్ ఇంటూ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ లేదంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ కరెంట్ లైబిలిటీస్ అండి సో ఇలా ఉంటే మనము ఇన్ ఇది ఒక ఫ్యాక్టర్ అండి అయితే నేను ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్ట్రాటజీ నెంబర్ టూ మీతో షేర్ చేసే వరకు వెయిట్ చేయండి అండి మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసేటప్పుడు కూడా ఈ పాయింట్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి మన డీటెయిల్ క్వాంటిటేటివ్ అనాలిసిస్లో ఈ పాయింట్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు బట్ నేను చెప్పినట్టు ఓన్లీ ఈ పాయింట్ సెట్ అవ్వలేదని మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడం మానేదండి మీ 
ఇప్పుడు తీసుకున్న అన్ని పాయింట్స్ ఎక్సెల్ షీట్లో కానీ పేపర్ మీద కానీ మీకు ఏ కన్వీనియంట్ అయితే అక్కడ రాసుకొని అండి ఆ పాయింట్స్లో ఎయిటీ పర్సెంట్ మీకు స్టాక్ సూట్ అవుతుంది సెవెంటీ ఫైవ్ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ సెట్ అవుతుంది అంటే మీకు చూసిన ఫ్యాక్టర్స్లో సెవెంటీ ఫైవ్ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఓకే అనిపిస్తే మీరు రిస్క్ చేయొచ్చండి అంటే మీ రిస్క్ వచ్చేసి ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇన్ కేస్ మీ స్టాక్ సెలెక్షన్ ఫెయిల్ అయితే మీరు ఆ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఛాన్సెస్లో ఫెయిల్ అవుతుందండి బట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టైం మీ స్టాక్ సెలెక్షన్ అనేది కరెక్ట్ ఉంటుంది అనేసి దీని అభిప్రాయం అండి అయితే క్విక్ రేషియో వచ్చేసి ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు ఈ క్విక్ ఎసెట్స్ అన్న తీ కాన్సెప్ట్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే కరెంట్ ఎసెట్స్లో మనం ఇన్వెంటరీ యాడ్ చేస్తామండి ఇన్వెంటరీ అనేది డిమాండ్ తగ్గిపోతే అది ఎవరు కొనరండి సో దానికోసం అనేసి మనం క్విక్ రేషియో అనేసి మార్కెట్లో కొంతమంది అనలిస్ట్లు మీరు ప్రింట్ మీడియా కానీ సోషల్ మీడియా కానీ లేదు అని ఫైనాన్షియల్ వెబ్సైట్స్ కానీ మీరు కనుక విజిట్ చేసినట్టయితే వాళ్ళు క్విక్ రేషియో క్విక్ రేషియో అంటారు ఉంటారండి ఆ క్విక్ రేషియో అన్నది చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఈ క్విక్ రేషియో ఏంటి అలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు అని క్విక్ రేషియో అంటే ఏం లేదండి క్విక్ ఎసెట్స్ క్విక్ ఎసెట్స్ బై కరెంట్ లైబిలిటీస్ అండి ఈ క్విక్ ఎసెట్స్ అంటే కూడా మీకు రాశానండి క్విక్ ఎసెట్స్ ఈక్వల్ టు మళ్ళా రాస్తున్నాను ఇక్కడ కరెంట్ ఎసెట్స్ మైనస్ ఇన్వెంటరీ సో మీరు ఇన్వెంటరీని ఎసెట్లో నుంచి తీసేస్తారండి అంటే ఇన్వెంటరీ వాల్యూ తీస్తారండి ఇన్వెంటరీ అంటే ఎన్ని పీసెస్ ఉన్నాయో అది కాదండి ఇన్వెంటరీ వాల్యూ ఒకటి వస్తుందండి వాళ్ళు వాల్యూ యావరేజ్ వాల్యూ ఇస్తారు మీకు ఇన్వెంటరీ ఇన్ని రూపీస్ వాల్యూ ఉందనేసి హండ్రెడ్ క్రోడ్స్ లేదంటే ఫార్టీ రూపీస్ ఫార్టీ థౌజండ్ అది ఎంతైనా ఉండొచ్చు అండి టెన్ రూపీస్ కూడా ఉండొచ్చు సో ఆ వాల్యూని తీసేసాక మీకు కరెంట్ ఎసెట్స్లో ఉన్నది క్విక్ ఎసెట్స్ అండి సో క్విక్ రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే క్యూఐ బై సిఎల్ చేస్తారండి ఇది కూడా అంతే అండి ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అంత మంచిది అంటారు గ్రేటర్ దెన్ వన్ ప్రిఫర్డ్ బట్ మీకు లెస్ దెన్ వన్ ఉంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయొద్దు అని కాదండి అది ఏంటంటే మీ పర్సనల్ ఒపీనియన్ బట్టి ఉంటుందండి నా పర్సనల్గా అయితే నేను ఈ రేషియో అంతగా ఎక్కువ చూడనండి బట్ నేను చూస్తే కూడా అవి కొన్ని కంపెనీస్లో నాకు ఎక్కడైనా డౌట్ వచ్చినప్పుడు నేను చూసుకున్నాను బట్ లేదంటే ఈ రేషియో అంతగా పట్టించుకునే అవసరం లేదండి బట్ చాలామంది ఇన్వెస్టర్స్ ఈ రేషియోస్ని కన్సిడర్ చేసే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తారండి సో ఇట్స్ అగైన్ అప్ టు యువర్ ఒపీనియన్ అండి మీ ఇన్స్టింగ్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఏ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే మీ ఫ్రెండ్స్తో మీ బంధువులతో తప్పకుండా షేర్ చేయండి అండి తర్వాత మీకు ఈ వీ మా ఛానల్లో మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్